activity of uh, the Q1 um, research working group here at the University of Massachusetts Amherst. Uh, we start a set of activities uh, last year. Um, the main aim of the group is to try to boost research on different Q1 topics, uh, mainly well, with the presence of some grad students here at the uh, Department of Economics at, the, uh, at UMass. And it's a pleasure and an honor for us to present today uh, to, to Cesar Wanche, which is a, a very well-known Cuban intellectual and social scientist. Um, here today we are talking about a crucial topic for the Cuban future. I mean, we are talking about, here we will talk about, who we will talk about the uh, election process in Cuba and in general the political changes that we are, uh, we think that will come in the uh, next future. And uh, well, Julio has a very important uh, background in all, in all the last year's history of Cuban social sciences, science, sciences in the country. And he graduated from the law school at the University of Havana, then made a master's degree in Spain in public policy, right? And recently he got his PhD in uh, social sciences, but mainly with a specialization in history in, La in the Latin American Faculty of Social Sciences in, in Ecuador. And uh, uh, he has written more than seven books, uh, has compiled more than 20, has been an editor, has been a social sciences researcher, and an activist has been involved in the uh, Cuban Cinema Festival and in a lot of activities, but uh, most part of his work have to do with the political system in general, in particular the uh, election system, the electoral system in, in Cuba. So uh, I, we want to thank uh, our sponsor, CLACOS, the Center for Latin American and Caribbean and Latino Studies here at UMass. And of course, our mentor, Dr. PhD, Agustin Lao Montes, for always uh, support us in this uh, new way or new attempt to uh, boost uh, Q1 studies here at UMass. So thanks, everyone, and enjoy the talk. We will be, we will be sorry, we will be doing a live broadcasting through our uh, Facebook page, uh, uh, Q1 studies at UMass, and then we will also uh, have like questions either from the public and from also on our online uh, followers. So thank you very much. Hola a todos, gracias por estar acá. La charla, como estaba anunciado, será en español y tendrá una traducción de, de lujo. Eh, como siempre pasa, eh, la máquina ahora, en este instante, ha hecho algo que no debía hacer, pero vamos a resolverlo muy rápidamente. Y quería antes mostrarles una las fotos. Thank you all for being here. Um, thank you for the translation. As I was predicted, the talk is gonna be in Spanish, but we're gonna have translation in English. Um, now, as it always happens, the machine has given me problems and it's doing something I didn't ask it to do, but I wanted to share with you some photos. La imagen más común de Cuba es una imagen como esta. La imagen más común fuera de Cuba. Es la imagen postal turística. La imagen de postal, quiero decir, que siempre apega a los carros estadounidenses que todavía circulan en Cuba. Casi siempre con la metáfora de la paralización cubana. Aunque algunos lo han leído más interesantemente como también una metáfora de, de la innovación cubana. Um, this is one of the most common images that circulate from uh, about Cuba. It is like a postcard. It is like a postcard for Cuba. And what it means, it, it metaphorically, is a sort of paralysis. The paralysis, but the cars that keep on rolling, American cars, but also it has taken another uh, turn, the metaphor for Cuban innovation. <coughs> Es una imagen que fue muy discutida por colectivos feministas en Cuba, porque la publicó EFE, la agencia EFE, como eh, una exposición sobre la prostitución en Cuba. No necesariamente son, son trabajadoras sexuales estas muchachas, porque son muy, muy jóvenes. Pero si uno revisa normalmente la información que se produce sobre el país, eh, normalmente recibe este tipo de información. La primera, la, 
Cuba folclórica para realizar los años 50 y la Cuba revolucionaria esto, codificada en este tipo de imágenes. ¿no? Cuba es un mundo bastante más complejo que ambas imágenes. Y traje una que es esta. No tiene nada que ver con el tema que voy a hablar, pero es un fotógrafo muy importante que recibió el premio de fotografía hace unos años, Raúl Cañimán. Y sencillamente es una foto muy sofisticada, muy compleja y es arte. Y yo lo que quisiera apostar es que estos, tres niveles, estos dos niveles de, de, de aproximarse a Cuba comprenderán que el primero, y aquí seguramente lo comprenderán muy rápido y muy fácil, el primero es la versión completamente mediatizada sobre Cuba, y esta es una visión que hay que acceder tras mucho conocimiento y tras mucha experiencia sobre lo que es Cuba. ¿Cómo, cómo comprender esto? Esta es la imagen de Máximo Gómez, un general de la independencia dominicano-cubano, y este niño de piel negra que se mira en torno a un cristal. Pero solamente por la belleza de la foto y la apelación a lo que se puede hacer y a, lo, y a las capas de complejidad que tiene Cuba, que podría muy bien representarse en imágenes como esta. ¿no? Eh, ¿Me procediste? Um. So, there is a, another more common picture, um, not as common as this one, not as common as the first one. ¿Dónde están las pictures? Necesitamos los chicos. Which was uh, distributed and disseminated by ESSE, and it was highly uh, controversial, and it was debated in the feminist circles because the picture was covering the issue of prostitution, yet these young girls are not necessarily prostitutes, and it has to do with a construction of, of the information that we get about Cuba and how this construction tends to be either first a uh, paralyzed folklorization of Cuba in the 50s, or another, um, the prostitution and what it has done after that revolution, and this is how the Cuban revolution gets portrayed. Um, this is another third picture, and this third picture um, has nothing to do with, I am going to talk about, but it is by Raúl Carniban, a great uh, photographer who recently won international prizes, and it shows the different levels and layers of Cuban society and how a complex image can tell a different story. And I bet that uh, all these levels, the level of folklorization, the second level, and this level, uh, speak about the very uh, complex experience and knowledge of Cuba. And uh, uh, this uh, image is a Maximo Suarez, the image of Maximo Suarez. Gomez. Gomez. Sorry, typewriting. Um, and there's the, the uh, face of the black uh, child, and all these layers can be interpreted in many complex ways. Esta visión folclórica no es solo sobre la Cuba del presente. En el año, los años 50, había aproximadamente en La Habana 11,500 trabajadoras sexuales cubanas. Eso significa que eran unas ocho menos que las que había en Nueva York 20 años después. Y había aproximadamente 16 veces esa cifra en trabajadoras domésticas, que eran más en la época sirvientas domésticas. Todo el mundo habla de las prostitutas, así llamadas en la época, cubanas, porque era una visión mucho más, era un dato más excitante, decía un autor, más llamativo, y mucho menos de estas 16 veces más mujeres que siendo trabajadoras domésticas eran sometidas a niveles también equiparables de explotación. O sea, sencillamente hay datos más llamativos que otros, ¿no? Pasa en la historia de Cuba en estos años 50 y pasa también ahora con el presente cubano, que hay por supuesto unos datos que son más llamativos que otros. So, um, this folklorization um, of Cuba is not only from the past, but it continues in the present. For example, when we talk about prostitution and sexual workers, we have uh, 11,500 11, Uh, domestic workers in the 50s, in 53, and we have 16 more times uh, domestic servants than sexual workers, and yet that is not discussed when these uh, facts are portrayed, which shows that some, some, ex some facts are more exciting than others, and so some facts are, are the ones that circulate more than others, and that is not only true for the Cuba of the 50s, but also for Cuba today. Claro, uno de estos datos muy de enfoque, muy excitantes para hablar sobre Cuba es el tema de la transición a la democracia. Tiene más de dos o tres décadas ya de producida la, las primeras ideas sobre lo que sería la transición cubana y los modelos más habituales que se manejaron, que se parecerían a Cuba, serían Chile y España. 
son los módulos más estudiados para estudiarlos en comparación con Cuba. También se dijo que la transición cubana sería, estaría, se iniciaría con la muerte de Fidel Castro y que solo con el desmontaje del sistema político cubano es que se, se establecerían relaciones más normalizadas entre Cuba y los Estados Unidos. Um, so about these exciting facts, one of the, the uh, common tropes is the idea of the transition to democracy. We now have uh, lived two or three decades uh, since these first ideas emerged. But uh, basically, the models of comparison were Chile and Spain as transitions to democracy. And these comparisons have been the most studied. And the premise was that one, uh, once Fidel died, there will be uh, the conditions for a political dismantling of the political system, and only then would we have normalized relations between Cuba and the United States. Las cosas han ocurrido de manera muy diferente. Fidel dejó sus cargos en el 2006 y murió en el 2016. Chile, está muy, Chile y España están muy lejos de ser los referentes cubanos de hoy. Es difícil, es una buena pregunta. Saber cuáles son las referencias más cercanas de la Cuba actual es una pregunta compleja para la cual no tengo una respuesta muy precisa. Pero, por ejemplo, a nivel oficial, a donde han ido los funcionarios públicos de, del tema constitucional en el país a buscar experiencias sobre el tema constitucional ha sido a Vietnam. O sea, por un lado Fidel lleva a Cuba viviendo sin Fidel desde el 2006 en sus cargos y desde el 2016 en su fallecimiento. Las referencias de Chile y España no son en, en absoluto poderosas para Cuba y el proceso de normalización entre Cuba y Estados Unidos, iniciado en 2014, se inició sin poner requisitos previos de cambios internos en, en Cuba para eh, eh, impulsar ese proceso de normalización. So, that method, that premise was obviously not what has played out. Things have played out differently. Um, for one, Fidel stopped uh, managing the countries in 2006 when he retired and in 2016 he died. So, Chile and Spain, furthermore, could not be further as reference to what has happened in Cuba. So that is the good question. What is the closest reference to what has happened in Cuba in terms of transition? And it is very complex, and I am by no means pretending to give a precise answer right now, but what people have tended to do when they are looking at this transition in constitutional terms is to look at Vietnam as a reference. And so Cuba has been without Fidel since 2006, or 2016 after his death, Spain and Chile are completely a uh, dissonant reference to the Cuba uh, transition and the normalizations with the United States happened in 2014 before Fidel's uh, death and without any prerequisites for uh, political transformation. Otra visión muy, muy extendida sobre Cuba es la gerontocracia que gobierna el país. Sin embargo, si uno analiza estos datos, hay una transición generacional hecha allá hace tiempo. Desde el año 2016, por ejemplo, hace dos años, el promedio de edad del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, que es uno de los principales órganos de dirección del Partido Único Cubano, estaba, se había reducido en de 59 a 54 años. El Consejo de Ministros, de 26 miembros, de 29 miembros, solo cuatro tenían más de 80 años, y la edad promedio estaba entre 56 y 60. So, another... Um of those tropes that circulates is the gerontocracy, that is uh, elder leasing power. And the facts are different. The facts show that there has been a generational uh, shift that took place long ago. And the average uh, PCC member or the people working for the single party of Cuba has actually decreased the average age from 59 to 54. And I'm in the Council uh, of Ministers from uh, 60 to 56. Ahora, al mismo tiempo, se había anunciado que la llamada en Cuba generación histórica de la revolución, los que iniciaron el proceso revolucionario han tenido el liderazgo desde entonces, se ha anunciado oficialmente que saldrán de las posiciones máximas de poder. Sin embargo, la mayor parte de los que se conservan vivos de esa generación, con, de vivos con mayor rango, participarán de nuevo en estas elecciones que ahora vienen en abril y muy probablemente saldrán electos porque por el sistema electoral cubano es casi imposible que una vez que uno aparece en el ticket electoral no salgan electos los que aparecen en ese ticket. Con lo cual estas personas, estoy hablando por ejemplo de por supuesto Raúl Castro, del, del vicepresidente cubano José Ramón Machado Ventura, de Ramiro Valdés, Guillermo García, 
son las figuras históricas de esa generación que están en, en, vivas y en el poder, todas están nominadas a la Asamblea Nacional para un periodo de cinco años, con lo cual tendrán 90 años o más estas personas que están así nominadas. Cuando termine el mandato, ¿no? Now, that uh, is one side, but simultaneously uh, there is that uh, top power positions, uh, the leaders of the revolution, and they hold these positions of power, and those who continue to lead and are in these positions, uh, and who will appear in the ballot in April, will most certainly be elected because it is almost impossible not to be elected once you are in the ticket. And these are Raúl Castro, eh, Machado Ventura, and Guillermo García. And they will be over 90 years old by the time that they eh, end with, because those are five year cycles for the National Assembly. Serán diputados, porque lo que está, digamos que prometido oficialmente por Raúl es que no ocuparán cargos de máximo nivel en el Estado cubano. Um, they will remain as deputies, however, because Raúl has promised that they will not hold positions of high power in pero, the Cuban government. Pero será una situación completamente inédita, porque nunca han estado ellos en Cuba sin esos cargos, y será una presencia muy poderosa y muy presionante en la Asamblea, su mera presencia, aunque no ocupen esos altos cargos. However, their presence in the assembly will be unprecedented because they have never held positions except for the highest position in powers, and it will be a little intimidating for all the dep all the other deputies that are in the national assembly. Ahora comenzaré a hablar de, los, de lo que son las elecciones en Cuba. El propio término de elecciones en Cuba es un término en discusión. Un grupo de autores prefiere llamarles votaciones o selecciones intraélite porque no las considera estrictamente elecciones. So when we, now I want to talk about elections in Cuba, and when we talk about elections in Cuba, some scholars prefer to call an infra-elite voting system because really it is not proper elections that are taking place. Pero si uno analiza diccionarios electorales publicados y estándar, eh, alguien encuentra que hay contenido en las elecciones cubanas que están calificados como elecciones en diccionarios electorales y no sería una gran tragedia llamarle elecciones, incluso para aquellos que puedan ser críticos de ellas. Um, however, in, in electoral scenarios, the uh, reality of ha what happens the day of elections can not be that far off, and so it's not crazy to call it elections after all. En Cuba hay dos tipos de elecciones, una a nivel local, municipal, que se hace cada dos años y medio, y una para nivel nacional, que renueva los, los delegados y diputados a las asambleas provinciales y nacionales cada cinco, cada cinco años. So we have two elections, one that is local and municipal, which are held every two and a half years, and another for the national level and provincial level, the assemblies, which is held every five years. In todos los procesos electorales que se celebraron bajo la constitución vigente, que fue promulgada en el 76, con lo cual estos procesos electorales están ocurriendo así desde el año 76, hasta el año 2013, había participado más del 95% de la población en esas elecciones. For example, uh, all these processes, electoral processes that have taken place uh, since our current constitution that was signed in 1976 until 2013, um, there was uh, an average participation of 95% of the population. El gobierno, el discurso oficial lo presenta como una señal del apoyo casi unánime de la población cubana a, la, a las políticas de la revolución pero sus críticos más crecientemente hablan también de creciente presión sobre el acto de votar y de mucha presión de la policía política o de la seguridad del Estado para evitar que determinado tipo de candidatos concurran a las elecciones. So, uh, some see this as a sign of unanimous support for the revolution and their policies. However, there is an increasing pressure Um, at the moment of voting that the people can exert. And uh, the, this has led to increasing policing and even the policing of candidates to uh, follow them when they access their votes. Pero aún así con elecciones que sí tienen mucho nivel de control social y de control político, ha habido un te una frecuencia decadente en el tema de la participación y en el 2015 votó el 90% de la población y ahora en el 2017, noviembre pasado, votó 89,02. Es más de un 20% el padrón electoral, que es una cifra que en otros países sería considerada muy baja, pero en Cuba significativa, y permite romper entonces con aquella idea del de apoyo unánime de la ciudadanía cubana a las políticas gubernamentales. 
In fact, um, the social and political control has indeed um, made a dent in the frequency of the electoral system. In 2015, 90% of the population voted, but in 2017, only 89.02% voted, which is not much, it is a little 20%, but it would be insignificant in other places, but it is significant in the case of Cuba. En el nivel municipal, el <laughs> And this leads us to conclude that uh, there has been a break into that uh, premise that of a new support for the Cuban Revolution. Unánime está hablando de cómo maneja el discurso de la situación. Obviamente no es unánime ni en Cuba ni en ningún otro escenario político. ¿no? Eh, además de esto, se generó una situación reciente en estas últimas elecciones, que son nuevas también en la historia de la de electoral cubana, que 182 personas autoproclamadas disidentes, opositores políticos, anunciaron su de intención de participar en las elecciones. Um, also, when we talk about this unanimity, it has also shifted in the discourse. Uh, and when we are talking about the discourse, the latest election, something unprecedented also happened, 182 auto-proclaimed dissidents, that is people that are openly opposed to the government, uh, attempted or said they were going to run for office. In estos dos sistemas, de estos dos bases territoriales de las elecciones, las locales y las nacionales, tienen distintas formas de elección. En el municipio, los propios vecinos proponen a otros vecinos suyos para ser representantes y votan en una asamblea a mano abierta y son nominados, o sea, resultan siendo candidatos los que en esa asamblea vecinal sean propuestos. En cambio, en las provincias de la nación existe otra forma de proponer candidatos que está mediatizada por un órgano, que mediatizada significa que, está, que en el medio hay un órgano que se llama comisiones de candidatura que es la que tiene la responsabilidad legal de proponer candidatos para la provincia y para la nación. O sea, si bien en el municipio son los vecinos por sí mismos, aparece una nueva instancia en ausencia de otros partidos políticos que son comisiones de candidatura, que están integradas por organizaciones sociales cubanas, que son las que proponen candidatos para la provincia y para la nación. So, also we have a two system, a two territorial, two tier territorial system for the elections, the local and the national, and they are operated differently. The local one um, is held by a neighborhood assembly, and the, those who are at the assembly select the candidates and they vote by hand. Uh, on the other hand, the national layer it is mediated by the commission of candidates. It is the cumulate of um, social organizations in Cuba, and though the commission is the only one with the legal responsibility to provide candidates for both provincial and national elections. Entonces, donde único es posible que personas opositores al sistema puedan empezar a, a participar del proceso de, ya de nominación, de, de estar en, una, en un ticket electoral, es el nivel municipal, porque es impensable que las comisiones de candidatura en provincias y nación propongan a personas que no sean completamente leales al aparato de gobierno cubano y al aparato político cubano. Fue en el nivel municipal que estas 182 personas intentaron participar, ninguna de las cuales llegó a estar en la boleta. El argumento de ellos fue intervención de la policía y de la seguridad del Estado para evitarlo. So, um, that means that any opposition can only arise at the municipal level, and it is unthinkable to take place at the national level, because at the national level it would be unthinkable to get anyone who's not loyal to the political and the legal systems in Cuba. And um, this is what happened. None of these uh, dissidents ever made it to the ballot, mostly because of the argument of the state security and police intervention. <coughs> Y hubo algo que fue nuevo también, que es que normalmente el discurso oficial había repetido que la capacidad en los municipios de incorporar a cualquier tipo de ciudadano, cualquiera fueran sus ideas políticas, era una prueba de la democraticidad del sistema. Sin embargo, en estas elecciones apareció un video que fue filtrado a la prensa, no fue un video oficial, del actual primer vicepresidente del país, que se supone que sea el pre próximo presidente del país, diciendo lo siguiente. Eh, se pretende, hay un proyecto de postular son sus palabras, de postular gente contrarrevolucionaria como candidatos y estamos dando todos los pasos para desacreditarlo. Esa actividad es una actividad que no está prevista de ninguna forma en la ley electoral que prohíbe todo tipo de propaganda electoral a favor o en contra de candidatos. Uh, 
So uh, the, another new thing that took place is that the official discourse says that this municipal space or this municipal electoral system is what gives the capacity for a democratization of the, of the country. Um, however, there was a video that was leaked where the first vice president, who is supposed to be the next president, um, is uh, saying that they're gonna take any steps to stop these counter-revolutionaries from holding any office and that they are taking all the steps to discredit them. And that is uh, the problem because this doesn't uh, support any of the, uh, the discourse that is supposed to happen for electoral democratization. Dado esos altos índices de votación, el discurso o estatal cubano normalmente presenta las elecciones como una prueba, como un plebiscito que garantiza o muestra la continu así llamada la continuidad de la revolución. En cambio, los críticos normalmente lo consideran como una, una suerte de simulacro que lo que hace es alternar o seleccionar intraélite el aparato de poder en Cuba. So this uh, shows that the index of voting or the of elections are, which have been usually been described as plebiscite, which show the revolution's continuity, now again appears to be seen as simulacra, which are just repli repli replicating power within a close elite, which is an infra elite. Más allá de estos criterios muy generales que dicen poco sobre los problemas respectivos del proceso. Hay un grupo de, de dilemas, de, de problemas reales, que muchos vienen señalando, tanto en la academia como en debates sociales en Cuba. Y uno de ellos es, por ejemplo, que ningún programa de gobierno en Cuba, ni del nivel local municipal, ni de gobierno provincial, ni de gobierno nacional, puede ser disputado a través de las elecciones. Porque nadie se presenta a elecciones a través de programas. Está prohibido presentar cualquier cosa parecida a un programa, porque se entiende que puede derivar en demagogia electoral, y lo que llaman en Cuba politiquería, pero entonces al no presentar programa es muy difícil luego controlar lo que hace y disputar algún tipo de alternativa a través de las elecciones. ¿no? So, um, there is, these things say little about the political problems, the real dilemmas, the real problems is that this social debate in Cuba whether we're talking about municipal or provincial or national, no one can be held deputy having a program to run on. And because if you present a program, anything, it will be seen as political propaganda or demagogy or cheap politics. And so if you cannot have a program, then it's also very hard to be elected on a program that cannot exist. Otra cosa es que no se reconoce el voto a ciudadanos que residan en el exterior o incluso que residan en el exterior pero que legalmente también residan en Cuba y estén en el momento de, en el momento de las elecciones estén en Cuba. Tampoco pueden votar si no hacen un procedimiento de registrarse y demás, pero no es un algo que esté previsto la facilidad de votar a los que estén fuera y vayan al momento y no está de ninguna manera previsto votar los ciudadanos cubanos que residan fuera siendo ciudadanos. Well, another uh, element to take into account is that the Cuban system does not recognize citizens living abroad it doesn't give them the right to vote, not uh, the ones that are having a dual residence with Cuba, and even if you are living abroad and you happen to be in Cuba during elections, that also will not be guaranteed. So there is no way you can vote as a citizen who does not live permanently in Cuba in the elections. Y hay algo que es muy importante para producir análisis sobre esto. No hay ningún tipo de encuesta ni de información pública en Cuba sobre el perfil de votantes, preferencias de votantes, eso no existe. Eso habla también del nivel de, de importancia que se le da al tema de los datos electorales, que es casi nulo, y segundo, compromete mucho el tema de saber qué está pensando y qué está votando. Um, so, another problem is that there is nowhere any production analysis or any electoral data, the profile of which voters are doing, and that doesn't exist in Cuba. So, the first thing is that there is no um, real election data, but the second thing is that we have no clue what people are really thinking. Para que tenga una idea de la, de la magnitud de esta ausencia de información sobre eso, hubo un mero texto de un periódico estatal, un mero texto significa un sencillo texto periodístico de un periódico estatal cubano llamado Juventud Rebelde en 2015, que convocó a sus lectores a hacer preguntas públicas sobre el sistema electoral cubano. Lo que ocurrió fue que hicieron, 20, solo 22 personas participaron de ese foro, Y entre ellos, cuatro preguntaron por la elección directa 
de presidente del país, de eso hablaré después, otro preguntó por la necesidad de pluripartidismo en Cuba y otro por, calificó de impopular la ley electoral cubana. Eso se publicó en los medios y generó una gran reacción mediática fuera de Cuba diciendo que parecía que había reformas políticas en curso en Cuba cuando se permitía que un texto como ese se publicara en un periódico estatal. Después de eso fue en el 15. Lo que ha pasado después de eso es que han convocado foros similares pero ya no con personas del público que hacen sus preguntas abiertas, sino con invitados propios del periódico que responden preguntas concretas y dirigidas, ya sin que las preguntas del público sean el eje central de la discusión. Digo esto como ejemplo solamente de, en la, ante la ausencia de esta desinformación, un texto periodístico se convierte en toda una señal hipotética de que están planificándose cambios a través del de, de, de gobierno, que en ese caso no, no ocurrieron desde 2015 hasta hoy, la situación es la misma. So um, this as absence of information of data, of data leads to situations, for example, when there was a simple, a very simple text in a journal, um, a journal by a group called Revolutionary Youth that showed up in 2015, and they asked a simple question to the readership, um, and 22 people submitted answers, and the question is, what did they think about the electoral system? And four people, Uh, that act about direct elections. I'm going to come back to that point. Other people talked about uh, the uh, multi-party system, for example, and other people referred to in the impopularity of the electoral system in Cuba. And that was enough for the uh, government to proclaim that this simple journal had, uh, had in mind political reform in the state and in this simple state journal. And uh, now what happened was that now there's a different forum and this forum is only held with inside guests that uh, answer very targeted questions and there is no longer any public space. And this is because of the absence of any data that a text like this can lead to hypothesis of regime change. Uh, when in fact this is far from the truth because of this absence of data. Hace, hace más de cinco años se prometió también oficialmente, hace menos de cinco, pero ya hace unos años se prometió oficialmente que se promulgaría una nueva ley electoral que cubriría estas elecciones pasadas de noviembre y las próximas para el nivel nacional que serán en, en marzo y esa ley no ha sido promulgada. O sea, no, no existe ningún tipo de ley aun cuando fue prometida hace años ya, no, sencillamente no se hizo. Um, another thing five years ago, a little less than five years ago, approximately, there was a promise of a new electoral law. However, the, this law was supposed to be uh, in place by the time the elections past November happened and the ones coming up now in March, yet it was never passed, never implemented, and it was just a, an empty promise. Yeah. Cuando uno sintetiza cuáles son las demandas que escucha o lee en el mundo académico, en la prensa alternativa cubana, no estatal, y en debates que en redes sociales y en los debates donde en los espacios donde se debaten en Cuba estos temas que se debaten les voy a mencionar algunos que son temas muy comunes como demandas al sistema electoral uno de ellos muy repetido es la elección directa del presidente del país que en Cuba es el presidente de los llamados consejos de estado y consejos de ministros um, so when you say okay how to synthesize all of the demands in all of these debates and all the common things that are taking place right now in cuba when it comes to the electoral system the demand is how do you elect directly a president and what does the president do is the president of the council of state as well as the council of ministers otro que se otra cuestión que tengo que se menciona mucho es democratizar las agencias de nominación las agencias que proponen los candidatos que están en manos de organizaciones sociales reconocidas oficialmente y lo que se pide es que sea mucho más diversa su membresía y mucho más plural su membresía para que los propuestos también sean plurales entonces no uh -huh. um, another issue is the democratization of the electoral process and the proposal is um, right now these are social organizations that are recognized and those are the ones that propose the candidates but The idea is to expand the membership so that we have a more diverse membership and a more diverse pool of candidates, therefore, uh, including other social organizations that are currently not there. Otras cuestiones que se plantean, por ejemplo, algunos han señalado que es muy baja la edad electoral, son solo 16 años. Hay solo 10 países en el mundo que tienen una edad electoral tan baja. 
eso plantea problemas también en una población que está cada vez más envejecida en Cuba. También se habla mucho de limitar una sola reelección, quizás no consecutiva, también algunas propuestas, porque actualmente está permitida la reelección continua, indefinida. Eh, también se ha hablado de que se puedan presentar en las elecciones presentación y discusión de programas electorales, programas políticos, ideas políticas, y también que se desarrollen más prácticas que están legalmente establecidas y que son valiosas, como la revocación de mandato y la rendición de cuentas de los funcionarios electos, pero que tienen una, una, un desarrollo muy formalizado, con muy poco poder real disputándose en ello, y lo que se pide es entonces que se desarrollen más sobre la base legal que ya tienen. Uh, and other uh, proposals include the uh, age, the voting age for uh, Cuba right now is 16 years old. There's only 10 other countries in the world that do that, um, which is also a problem that has to do with the older population in Cuba. Another proposal would be to limit the re-election terms that people can hold. Now it's indefinite. Um, another one would be to allow the implementation of programs or the proposal of programs mm -hmm. that is producing political ideas, um, also to revise the practices of revoking a candidate and the accountability of uh, those in, in government, which uh, right now exist but don't have any real grit, any grit, real teeth on how to uh, follow up on it. Okay, ahora cuando Raúl Castro, presidente actual del país, dijo que ya no será más presidente del país, significa que el 19 de abril Cuba tendrá un nuevo presidente, que no será de apellido Castro. Hablando de presidentes de Cuba, Cuba solo desde 59 hasta hoy ha tenido cuatro presidentes. Daniel Ocuilla y yo, solo en el año 59, Osvaldo Dorticós hasta el 76, hablando de presidentes formalmente hablando, de ocupar el cargo de presidente de la República. Fidel Castro desde el 76 hasta el 2006, interinamente Raúl dos años y oficialmente del 2008 para acá. Okay. Eh, uh, ¿Por usted cuál es el siguiente? Eh, Dorticós. Ok, so... Uh, Raúl Castro has uh, declared that he will no longer be the president, which means that Cuba, uh, after April 19, will no longer have a Castro in power. Uh, uh, since the revolution, Cuba has only had four presidents, <coughs> Urrutia, Tosiquer, and Fidel in 2006 until, from 76 to 2006, there was a two period interim where Raúl Castro was in place, and then officially since 2008. Mm -hmm. Eh, de esa forma no hay que esperar que cambien muchas cosas en Cuba porque el poder en ningún país radica solo en la figura institucional del presidente y hay culturas, estructuras de poder y culturas institucionales que van a quedar de la misma manera en Cuba con lo cual en mi apreciación no hay que apostar demasiado a que ese cambio de gobierno a ese cambio de figura en el gobierno vaya a, vaya a incentivar o a generar demasiados cambios en Cuba porque va a tener la misma constitución vigente de 76 que regula lo que voy a explicar ahora, y que además estaba también prevista una modificación de la Carta Magna de la Constitución o incluso una nueva Constitución desde el 2011, que tampoco hasta la fecha ha sido ni anunciada ni preparada. Um, so, um, nonetheless, we cannot expect many changes, we cannot expect much to change because uh, we have a political structure and a cultural politics and this is tied as to how government operates and the figure of government will not necessarily bring many change, especially because the constitution is still in place, the 1976 constitution, and we will come back to that, but there was a proposal to create a Carta Magna in 2011, and so far we have seen no preparation and no announcement of its existence. ¿Qué cargo tiene, qué funciones, qué contenido tiene el presidente de la República de Cuba? Así se considera, no así, no lo, no lo especifica la Constitución, pero la práctica ha establecido que el presidente del país es el presidente de dos consejos. El Consejo de Estado, que según la Constitución es órgano de Estado en Cuba, y el presidente del Consejo de Ministros, que según la propia Constitución es el órgano gubernativo, órgano de gobierno. La Constitución cubana establece solo esa separación a nivel nacional. Consejo de Estado y Consejo de Ministros, presididos por la misma persona, que serán el presidente del país. Pero luego en las provincias y en los municipios del país, establece, no establece esa diferencia, y el órgano de Estado y el órgano de gobierno no se separan. Existe una asamblea, órgano de Estado, que subordina un consejo de administración que hace las veces de gobierno, pero no tiene la entidad como gobierno que la Constitución le da al Consejo de Ministros. Ok, so, um, 
So what, are, what is the content of the public office of the president? What are his functions? And it is not uh, clearly specified in the Constitution, but the praxis have, has it that we have at the national level this dual system between minister, council, and the state council, and the ministers do themselves a governance while the state takes care of what is the state. But that distinction breaks down when we come to provincial and municipal levels. There is no difference between a state and government. They are instead organizing under one assembly, and under this assembly you have an administrative council which uh, uh, operates like a government, which in turn reports to the Council of Ministers. La explicación es que se concibió un sistema que no es ni presidencialista ni estrictamente parlamentario. La discusión en Cuba es larga sobre esto, algunos dicen que es asambleario, otros convencional, tiene varios nombres. Pero la concreta es que no se parece a ninguno de los regímenes conocidos ni como presidencialista ni como parlamentario. Existe una Asamblea Nacional del Poder Popular, que es el órgano máximo de Estado en Cuba, según la Constitución, que tiene al mismo tiempo funciones ejecutivas, legislativas y constituyentes. Uh -huh. Ok. Um... So there is no presidential, no parliamentary system. That's what we come as an explanation. So what is it? Is it conventional? Is it assemblist? There's no constitutional? What, what is it exactly? And we don't really know. Some people play with these words. But what we have is a national assembly, which itself holds the uh, legislative, constitutional, and executive function, and which is at the top of the system of government. In y el diseño prevé que la asamblea sea el máximo órgano de Estado y subordine todo lo que está por debajo de ella, que en este caso son el Consejo de Estado, que la representa entre un periodo y otro de sesiones, y el Consejo de Ministros, que es un órgano designado de gobierno. Lo que sucede es que en la práctica, la Asamblea Nacional se reúne solo cuatro días al año, cuatro días, dos sesiones, dos días y dos días, y además de eso trabaja en comisiones de candidatura, con lo cual la práctica política cubana lo que ha ocurrido es una... Eh, sobre representación de los órganos que están por debajo de la asamblea por, y que se colocan en su actividad por encima de la propia asamblea, de modo, por ejemplo, que la actividad legislativa del Consejo de Estado y del Consejo de Ministros supera en tres veces el número de leyes de la asamblea. O sea, hay 300 decretos aprobados por los Consejos de Estado y de Ministros versus 100 leyes aprobadas por la asamblea. Con lo cual, lo que está previsto que sea el máximo órgano de Estado es muy depotenciado porque la actividad práctica de estos consejos sobrepasa la actividad de la asamblea. So um, the, the National Assembly, its design gives it the position of the highest level of government. However, um, when you have four days that they work, they work two days for the, with the Commission of State and the two days with the Council of Ministers, there's only four days that they work. And on top of that, you add all the time that they put for the, commi the Commission of Candidates. The practice is that there is an over-representation of the state council and the minister council over the assembly, so that the state, uh, the council, the state council and the minister council have uh, produced three times more laws than the national assembly. That is 300 to 100. Otro problema, por ejemplo, que está previsto en la Constitución, que el Consejo de Ministros del Gobierno rinda cuentas, dice la Constitución, regula la Constitución periódicamente. Sin embargo, la primera rendición de cuentas que hizo oficialmente el Consejo de Ministros fue en el año 84, cuando en el 76 fue que se aprobó la Constitución y tenía obligación periódica de rendir cuentas, con lo cual pasaron ocho años para la primera rendición de cuentas del Consejo de Ministros, con lo cual la obligación de rendir cuentas periódicamente tampoco ha sido una práctica regular. Continuo, quiero decir. Uh -huh. Another problem, uh, it is a constitutional problem, is that it is said periodically uh, the ministers will hold, will be held accountable to the state and will go through an audit. And that constitutional incentive is and the first time that this accountability process took place was in 84. So that's eight years later. And it doesn't really periodically take place. And that is a big problem. Y otra cosa es que ese modelo con protege mucho la cúpula de poder, la, la presidencia de los consejos de Estado de Ministros, a punto que no concede derecho de revocación sobre el cargo de presidente del Consejo de Estado ni de Ministros. Another problem is the protection it gives to the people in power to the point that it doesn't uh, move on with any processes of revoking from power those who are holding it. ¿Quién se supone que es el próximo presidente de Cuba? Es una persona con mucha experiencia en el trabajo del partido y del gobierno cubano, llamado Miguel Díaz Canel, que tiene 58 años de edad. Um, 
So who's gonna be the next president of Cuba? It's supposed to be Miguel Diaz-Canel, someone who has a lot of experience. Uh, he's 50 years old and he has worked a lot with the party. Pero la prensa cubana y los discursos oficiales cubanos estatales cubanos apenas men apenas mencionan el tema para no decir que no lo mencionan. El único que ha mencionado el tema de la, de la transición en, en la figura presidencial es el propio Raúl, cuando ha dicho que no será presidente nuevamente. Pero la prensa estatal cubana no ha dado cuenta en ningún caso de este tema del nuevo presidente. Sí habla mucho de las elecciones cubanas, pero no habla de quién será presidente, en qué contexto va a funcionar, cuáles son los problemas que va a afrontar, cuáles son sus demandas nuevas de legitimidad. Es un tema completamente silenciado en la agenda pública cubana de los medios estatales hoy. Um, so, there is, however, no mention, no mention of him, of this Miguel Diaz-Canel in the media. Uh, there is no mention of the transition, if anything at all. The only mention, explicit mention of transition was be coming from Raul when he said that he was no longer running. But the official press uh, has kept completely silent and they talk about the elections, but they don't talk about the problems, they don't talk about <coughs> the demands, they don't talk about the candidates, they don't mention anything. There's a complete silence in state media. Hay un reciente estudio publicado hace apenas unos días de cómo la prensa estatal, la prensa en general en Cuba, ha recogido el tema del nuevo presidente. Y la conclusión es cuando, por ejemplo, analizas cuáles son los temas más bloqueados, bloqueados, ¿no? más españolizados en Cuba, dice que aparece repetidamente presidentes como Donald Trump, pero no aparece en la misma medida ni siquiera Raúl Castro y mucho menos Miguel Díaz Canel. Uh, so, for example, a recent study that just came a few days ago mentions that when you Google the Google searches in Cuba about new president when most of it comes Trump, um, but there is very little mention of Raúl Castro and no mention of Díaz Canel. Ahora, 19 de abril, cuando esté constituida la asamblea y se elija el nuevo presidente, la Asamblea Nacional Cubana actualmente tiene 605 miembros. El Congreso estadounidense tiene unos 535, si no recuerdo mal. 435 más 100 senadores. O sea, la nuestra, con una población de 11 y poco millones de habitantes, es más es superior el número. Ahora, ¿Cuántos millones de habitantes? No, millones no, eh, 605 miembros. Uh -huh. ¿De cuántos millones? 11.4. 11. Eh, y lo que hay, ahí hay, habrá una renovación importante en este nuevo órgano, porque a pocos por encima del 50%, 53% serán nuevos por primera vez en el Parlamento. Y 148 miembros tienen un solo mandato anterior. Con lo cual, los que estén en esta asamblea van a ser personas que llegan por primera vez o por segunda vez a máximo órgano estado en Cuba. Es una renovación bastante, en número bastante poderosa. Uh -huh. um, so on April 19, what's going to happen is that the National Assembly is going to take place. Uh, the National Assembly has 605 members, as opposed to 535, I think it is the United States, yes, 535 plus 100 senators. So that is in comparison with a population that is a lot smaller, 11.4 million. But nonetheless, this renovation is very important because 53% of those members of the assembly will be newcomers. They have never been there before. And 58% will be coming for having served only a single term. So the renovation is significant. Lo que no se va a renovar tanto, o prácticamente nada, son los órganos del poder del Partido Comunista de Cuba, sus máximas instancias de dirección, cuyos miembros, estoy hablando de Buró Político del Partido, una, una obra que se llama Secretariado y otra que se llama Comité Central. Cuando uno analiza las cifras, el Buró Político, que es el máximo órgano de, de gestión, de dirección del partido, tiene 17 miembros y los 17 están propuestos como candidatos. Del Secretariado hay 5 miembros y los 5 están puestos como candidatos. Y del Comité Central, que son 142 miembros, 67 están puestos como candidatos. Con lo cual, la cúpula de dirección del partido está representada, pero ampliamente, y en algún caso unánimemente, en la nueva estructura asamblearia que va a a tener Cuba en marzo del próximo. Es el partido único, decía, y ha habido demandas desde los años 90 para acá de que si va a conservarse como único, que tenga o desarrolle un proceso de democratización interna que reconozca, por ejemplo, tendencias a su interior. Esto último no ha ocurrido. ¿Tendencias a? En su interior, que no ha ocurrido. Okay. So, um, so that is an important renewal. What's not uh, renewed, however, is the political party, the single political party and those structures of power within the members. So for example, we, there's two 
top places within the party, the Secretariat and the Central Council. And the five members of the Secretariat are proposed to run for this uh, assembly. And uh, out of 142 <laughs> members of the Central Council, 17 are going for the assembly. And out of all those people, uh, sometimes they call, not only are they broadly represented in the assembly, but sometimes they uh, are anonymous in some of the sub-councils. So what we don't have in the Cuban system is tensions within, uh, the, within the party. Y eso ocurre en un contexto de una reforma económica que lleva, digamos que anunciada ya desde 2006 para acá, con intervalos, pero lleva desde entonces, estamos en 2018, que no ha logrado el despegue que se prometió, que en el año 2016 vivió el primer decrecimiento cubano en más de 20 años con un 0.9 negativo y que el año pasado creció 1.6. La perspectiva del año que viene son dos puntos de crecimiento, que sigue siendo muy bajo crecimiento para las expectativas necesarias del país. Um, so another problem is the economical reform that was implemented in 2006 with intervals, of course, but we are in 2008 and it's still standing. And uh, it is did not take off. It did not produce uh, the promises it was expecting. In 2016, we had the lowest uh, growth of a negative 0.9%. And in 2007, it went to the positive numbers again, but only 1.6% and in 2018 it is projected to go to a 2% but it's uh, way below the expectations. Y luego junto con este con ese muy bajo crecimiento hay un aumento fuerte de desigualdad social en Cuba comparado no con los niveles que la propia revolución conquistó y que hizo de Cuba uno de los países más igualitarios no solo del continente sino del mundo y que convirtió a Cuba sobre todo en un periodo de los 70 y los 80 en uno de los países vanguardias como estado de bienestar en América Latina. El último dato de medición de coeficiente Gini, por ejemplo, en Cuba, es de 2004 y fue calculada en 0.38 para el periodo 96-98. Eso era casi 50% más que el calculado en los 80. Y después de entonces no hay ningún otro dato calculado hasta ahora. Pero lo que es bastante obvio es que hay un aumento bastante fuerte de desigualdad producto de la, las reformas que se han hecho y producto de la incapacidad también del Estado de proveer servicios sociales como antes venía haciendo, ¿no? como hizo a lo largo de 3-4 décadas. Um, so, uh, besides this low growth, there is something else which has to do with well-being. During the 70s and 80s, Cuba was the vanguard when it came to social services and well-being. And um, unfortunately, the levels of inequality have increased in the country. And it has increased 50% uh, more in the 90s since the 80s. And the last one was in, in 2004. Uh, and we haven't had anything, of any measures of inequality since then. But the inequality is increasing, and that is not only due to the low growth, but also to the incapacity to deliver the social services as they were being delivered back in the day, in the 70s and 80s. Y no solo aumentado la, la desigualdad, el último dato medido de pobreza en Cuba tiene más de 20 años y casi calculó en 20% de pobreza urbana. Es un dato muy desactualizado, que ahora debería ser mayor, pero tampoco hay datos públicos sobre eso ni cómo calcularlo porque no hay datos públicos sobre ello. Pero al mismo tiempo que aumenta la desigualdad, ha aumentado exponencialmente la pluralidad de la sociedad cubana y sus capacidades de expresión. Uh -huh. uh, so, not only has inequality been on the rise, but also poverty. Uh, a study 20 years ago uh, came up with a 20% urban poverty data, even though it is hard to know how these numbers are, have grown or if they are accurate because there is no official data. But another thing that also has been on the rise is the plurality, the social plurality in Cuba and the capacity to express it, uh, the, the spaces for, for expression. Por un lado cuenta con más espacios para comunicarse, para interconectarse con el mundo y para comunicarse consigo mismo. Son espacios que una vez ganados son muy difíciles de recortar. Son espacios conquistados socialmente por redes sociales, familiares, personales. Es muy difícil mirarlos atrás en una sociedad que está muy lejos de ser la caricatura de sociedad isla cerrada en sí misma, una sociedad que cada, cada vez se parece más a otros países del mundo y cada vez está más vinculada con ese mundo. So these spaces have been gained, have been gained not only to communicate with the world, but also within themselves. They have been uh, gained uh, in uh, social media, for example, and once you have these spaces, they cannot be cut back. Um, and it 
creates a Cuba that is far from that caricature of an isolated island and it looks more and more like any country in the world. Nos quedan tres minutos y les quiero poner un video musical cubano que me parece muy llamativo de un nuevo discurso que se viene abriendo que lo, le, lo, lo irán los que pueden entenderlo bien y lo otro lo comento muy sintéticamente porque ya debemos terminar esta primera parte. So I want to finish with this uh, music video that, oh, okay. that uh, of an uh, emerging discourse in Cuba and with this we will finish. Bueno, esto es un... Es un... Esto es bastante distinto. 
lo que se hace muchas veces en Cuba, en perfil comercial, es un reggaetón que muestra una Cuba completamente distinta a esta. Estos son barrios pobres de Cuba, son barrios llamados marginales, que no son marginales, pero así se les llama muchas veces. Son personas muchas veces negros, como ven. Lo que cantan son cuatro famosos reggaetoneros cubanos que cantan algo que no es lo que cantan habitualmente. Y ya me relancé al rabio. Y otro gran músico cubano se llama Alexander Abreu. Y lo que están cantando ahí es una demanda de una Cuba nueva que tiene que ser representada también en el discurso. Lo que dice es Alexander, Alexander Abreu. Abreu. Yo, yo represento aquí, a los de aquí. Yo represento a los de afuera. Yo represento a los que volvieron. Yo represento a los que volverán. Yo represento al viejo que vende maní. Al señor que vende maní porque no tiene otra manera de vivir. Yo represento al fundamento de Yoruba. Yo represento a ese que sigue fajado ahí. Es momento de unirnos y es momento de respetar la bandera. Es una idea de unión nacional que no desconoce la desigualdad, que no desconoce los problemas, que no desconoce la gran migración cubana que está fuera de Cuba y que plantea una demanda de inclusión social que a mí me parece muy fuerte y que vemos en la, en la canción, pero se ve en muchos sectores sociales cubanos como la nueva plataforma que necesitamos para, para el país. ¿no? Ya está aquí, ya, ya está. Um, so this is about a different discourse. This is a discourse that happens with a way of talking, doing reggaeton in marginal. They're not really marginal, but they are conceived as marginal for poor neighborhoods. And the musician Alexander Abreu, who uh, has a message, and he says, "I represent those who live here. I represent those who live out. I represent those who have returned." And all of those who will return, and the old man who sells peanuts, and the Yoruba, and basically it's a call for a unity, and a unity, uh, and a respect for a flag, but without uh, ignoring that there are migratory problems, without ignoring that there are economic pro pro problems. So this is what we are envisioning when we're talking about a new social platform in Cuba. It is precisely these kinds of platforms that we are referring to and looking forward to. Questions, comments? Now the public has the word. Gracias por esta, esta exposición, realmente impresionante. Eh, en, 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 todo, en todo este escenario que está que está, este, que está de una manera muy compleja, eh, ¿cómo viene toda la, la propuesta de, de reforma constitucional? ¿Qué, qué rol? ¿Cuál es el rol? Isabel. Mi pregunta tiene que ver con eh, lo que estaban diciendo de cuáles son los modelos con que se compara, que se pensaba que iba a ser Chile y España, pero sino, eh, sin embargo ha sido Vietnam. ¿Quién ha, ha estado haciendo esa comparación? Son los lo mismos, eh, la, no la asamblea, pero los otros, las otras entidades que están así, tratando de compararse con Vietnam. Okay, esa es parte de mi pregunta. Y la otra pregunta, como, yo, como dominicana, ¿cómo, si se hacen comparaciones, porque son tan diferentes, pero culturalmente tan parecidos los cubanos, los puertorriqueños y los dominicanos, ¿qué flujos hay políticamente entre, entre esos, 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 es
¿Quieres sí, responder sí. ya o quieres recordar? Eh, quería saber si nos puedes hablar un poquito más sobre las asambleas de los barrios. Eh, tú mencionas que no, realmente como que no hay mucha información sistematizada sobre las elecciones, como digamos tu, votantes, como eh, demografía, etcétera. Pero si de pronto tienes como, no sé, anécdotas o algún, algún tipo de, pues como más información como sobre, sobre quiénes son los candidatos, a quién se, como la, no, no, en términos como composición demográfica, por ejemplo, no sé, si las mujeres están teniendo un rol interesante en este tipo de asambleas o qué tipo de, de, de tensiones se están desarrollando, se ven en las asambleas que, no sé, que puedan transmitirse de alguna manera como a los órganos más altos. ¿Traducto? La mía también está relacionada aquí a la pregunta de la compañera y era por, eh, también me llamaba la atención eh, esa, ese, ese, esos estudios comparativos con Chile y, y España y entonces eventualmente con Vietnam y la pregunta concreta era si desde Cuba no sé o sea, se va a mirar a modelos alternativos, si se ha mirado lo que se ha venido a conocer como el nuevo constitucionalismo latinoamericano, ¿no? eh, y si se considera como un modelo alternativo. Y la segunda pregunta sería, a mí siempre me causa mucha curiosidad cuando, <coughs> cuando se debate Cuba, sobre todo cuando se debate Cuba desde Cuba y desde los cubanos, cómo ustedes se piensan dentro de lo que es el capitalismo global, ¿no? Porque... De nuevo, eh, 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 de alguna manera los debates se, se circunscriben a, a, un, a una esfera muy formal dentro del, de la sociedad cubana, es decir, dentro del Estado de Derecho, las estructuras estatales, instituciones y demás, pero no sé qué, cómo ustedes entienden esa dinámica local dentro del, del Big Picture Internacional del Capitalismo Global. Por ejemplo, si una eventual reforma constitucional en Cuba o política permite eh, la competencia o la llamada libre competencia entre diversos partidos políticos eso eh, la otra pregunta sería no temen con que abra precisamente eh, ese, 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 ese tipo de asimilación eh, de las democracias occidentales que abra el sistema electoral cubano a la, a la, a la inversión económica eh, política, incluso la intervención extranjera dentro del sistema electoral cubano. So the questions are, what about the first steps to take towards electoral reform? What steps have been taken for constitutional reform? How do the neighborhood assemblies really work and is, how do they relate to the national levels and if there's any anecdotes to explain it and what about the comparative uh, aspects why um, why Spain Chile and why not debate for example about the Puerto Rican political um, influences and if there are any who is doing these comparisons um, and what about other uh, alternatives such as the new Latin American constitutionalism um, and what is how do Cubans think of themselves not only in terms of the Cuban in transition, but also in terms of global capitalism and how these reforms for uh, competition and for political parties uh, will um, play out against the assimilation and uh, the calling for political, economical investment, which ultimately comes, could come also with international meddling in the national affairs. Creo que no hay una segunda pregunta puntual. Eh, o sea, si planteas lo de Díaz Canel más bien como una continuidad, uh -huh. un hombre de partido, etc. Uh -huh. eh, ¿Cómo ves las posibles fuentes de cambio y las posibilidades que tienen de ejercer un, una, una función de cambio? Tanto por un lado en esa esfera pública activa, diversa que, que describiste, de todos esos debates. Eh, como dentro de como detención dentro del mismo estado dentro del mismo partido no poco sí por eso te dijimos aquí aquí tienen media hora sí listo 
bueno, mi opinión sobre esto, ¿no? Eh, la ley electoral estaba anunciada y parecía que venía primero que la reforma constitucional. Esa ley salió en el 91 y es la que reguló el proceso que se ha seguido hasta ahora. Ahí hay cosas muy, contenidos importantes a valorar. Una de ellas son las asambleas a nivel de municipio, que francamente tienen correlato en alguna experiencia de democracia local fuera de Cuba, en el mundo. En Cuba hay un discurso demasiado extendido para mi gusto, extendido para, no para bien, sobre la originalidad y la singularidad de Cuba. Y somos singulares en muchas cosas, como cada país también tiene muchas singularidades a su respectiva manera. Y a veces lo que hay poca información sobre cosas que ocurren en Cuba, que ocurren de modo más o menos similar o algún tipo de referencia en otros lugares. Eh, entonces, el sistema institucional cubano se me presenta como muy original, yo no estoy seguro que lo sea, hay elementos del constitucionalismo cubano previo a 59 presentes en él, hay elementos del constitucionalismo del socialismo real soviético, lo que sí estoy seguro es que es muy singular en el mundo actual, singular para lo bueno y para lo malo, singular a punto de que ninguna experiencia de que ninguna experiencia en el poder en América Latina ha replicado el modelo cubano ni siquiera aquellas experiencias que han sido revolucionarias o progresistas de 59 para acá. O sea, un modelo que se ha quedado en Cuba y no ha sido tomado fuera de él. The electoral laws came in before the constitutional laws. The electoral reform happened in 1991. And uh, we have to uh, point out that it, it has important content, for example, the neighborhood assemblies and that has had some uh, echoes in the in abroad but the cuban discourse is a discourse of singularity originality and to my um to my taste it's a little too expanded uh, because this exclusivity this exclusive uh, situation loses reference with other places and it uh, understands itself as a singular whether for good or for bad and to the point that there is no ex no experiment in Latin America replicated the Cuban model. So the Cuban model never left Cuba itself, not even to the Latin American revolutionary in some time experiment or experiences. So that is the one thing. In términos técnicos, esta nueva asamblea que surge ahora en marzo, que para la cual se va a votar el 11 de marzo, va a tener cinco años de mandato por la constitución actual. Teóricamente no podría, en medio del mandato, promulgarse una nueva ley electoral por lo menos para que surte efectos durante ese mandato. Con lo cual, de aquí al 22, es cuando uno podría esperar que vengan, o que ya se haya dictado, o que se empiece a dictar posterior al año 22, 2022, la nueva ley. Esa nueva ley, lo que se ha anunciado, no es demasiado sobre ella. Una, que todos los mandatos de los altos cargos estatales no podrán ser ocupados más de dos mandatos, más de 10 años. Una, eso es una cosa que ya dijo Raúl Castro públicamente y se debe hacer... En mi opinión, debería ser válida para todos los cargos estatales y no solo para los máximos cargos estatales. Y algo que también va a variar, no sé en qué medida, porque no hay información pública sobre esto, es el tema del voto de cubanos que no residan en Cuba. Esta ley electoral impone dos años para votar, dos años viviendo en Cuba consecutivamente residente, para votar y cinco años para ser electo. Pero ahora con la reforma migratoria que se hizo en Cuba, que hay una inmigración de tipo circular que va, viene, mantiene la residencia en Cuba, esos requisitos deberían variar porque no tienen por qué ser tan fijos como en una época anterior, que es que sencillamente que se iba, se iba y, y no, 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 no estaba habilitado para votar como podría estar ahora. En el mejor, en el programa máximo de esta cuestión migratoria, habría que pensar el tema de la migración cubana, que es muy amplia y no solo radicada en Estados Unidos, sino en 180 países del mundo prácticamente. Y normalmente se ha dicho que abrir eso, abrir una compuerta, como decías tú también, que puede generar muchas complicaciones políticas y de mucha inestabilidad también, pero al mismo tiempo hay un, deber, hay un derecho ciudadano de votación ahí que no puedes evitar y que tienes que aprovechar de un modo, primero porque es un derecho y segundo porque eh, hay más de dos millones de personas, por lo menos aquí de primera, segunda o más generación. ¿no? Esos dos contenidos son contenidos fuertes. El contenido de la limitación de mandato, la limitación de mandato, y termino ahora, no es, un tema, no es una cosa técnica es una cuestión técnica, un poder que se repite en el tiempo sin límite de mandato es un poder acumulado en el tiempo y normalmente es un desincentivo muy fuerte de la participación. Todo aquel que esté interesado en la participación podría estar interesado en que los mandatos no sean consecutivos y que al menos haya un, mand un, un mandato con posterior y, y, y no más. ¿no? Ahora, de demanda, esas son demandas que ya están en el tapete. Lo que muchas personas, yo siento, y ya expliqué que no hay encuestas ni nada, lo que yo siento que demandan es 
que el, el sistema se decide en las comisiones de candidatura. Y entrar en las comisiones de candidatura y democratizar esa agencia es un mecanismo que pro, podría hacer cosas más interesantes en el sistema electoral, incluso mientras se mantenga unipartidista. So, um, the new assembly will take place on March and it will elect people for five years. Uh, so in theory, no new electoral law can take place until 2022. Maybe, if it comes, that new law. Uh, even if that law comes out, Raul Castro has already openly said that it will limit the terms for two terms that you can run in office or stay in office, and, but it's not much. Um, it says that um, also the vote uh, will be open to those living abroad, to those Cubans living abroad, which right now is restricted to you, two years. You have to be living in Cuba for two years to vote and five years to run. And these requirements are um, unnecessarily strict, especially when we think about the mobility of Cubans today who live six months here, six months there, or with the technology to exert the vote, which now is open uh, to many people. In, if there's no reason why migrants shouldn't vote. And the migration, not only in the United States, but also to 180 other countries, um, does present many complications, as you were pointing out. But it is also something that needs to be protected, not only because citizens have the right to vote, but also because there's two million people that live abroad. And so these are uh, the strong components of this hypothetical new law. Um, but the problem with the, the lack of it is that there is accumulation of power, and the accumulation of power really uh, is a, a disincentive to participation. And so there is less participation in the process and the real demand, so those demands are already out on the open, but the real demands, what people want to see is the change in the commission of candidates because those are the ones that really decide who uh, are the candidates. Um, and even if, if still keeping the single party, that is the place where real change could happen. Y digo eso porque hay demandas también de emplear el tema de los partidos en Cuba, pero no hay ningún tipo de definición oficial diferente a mantener el único partido y eso no, tiene, no está en discusión dentro de Cuba con el modelo existente. Voy a ser más breve ahora con las que quedan. La línea de reforma, uno de los contenidos más fuertes que se discute, es que actualizar el catálogo de derechos, que, que es un catálogo que no era malo en el 76, pero que ahora está bastante desactualizado en el 2018. Y algo que es muy importante es que tiene una cláusula de condicionalidad el ejercicio de los derechos políticos en Cuba que deben ser ejercidos dentro del marco de organizaciones políticas reconocidas estatalmente. Lo cual saca el tema de los derechos desde el punto de vista del derecho, digamos, natural de ejercicio en cuanto ciudadano y lo coloca en manos de una autorización estatal para ser ejercido, porque puede ejercerlo solo, por ejemplo, el derecho a organización dentro de organizaciones reconocidas por el Estado cubano. Entonces, evitar esta cláusula de condicionalidad y ampliar el catálogo de derechos es un contenido muy fuerte de demandas en torno a la reforma constitucional. Eh, ¿Quién buscó la referencia a Vietnam? La, la persona creo que salió ahora. Eh, no es, la, los estudios comparados con Chile y, y España fueron sobre todo estudios de extranjeros hechos sobre Cuba, que presentaron a Chile y España como modelos a seguir. No fueron modelos cubanos sobre eso. De hecho, hay varias anécdotas de presencia española intentando ser los garantes de la transición cubana y ninguno fue exitoso. La buscaron. En es, en, como parte de esa búsqueda se ha mirado hacia muchas geografías y una de ellas, y no significa que sea la única referencia que se ha buscado, una de ellas fue Vietnam. He entendido que los modelos de China, con todas las diferencias que tienen como país, y sobre todo el modelo vietnamita, que fue un modelo de orientación al mercado con mucha más protección social que en otros lugares, podría ser un modelo que se puede observar. Y fueron a observar la constitución y la reforma que hicieron en, en Vietnam. Y lo hicieron personas de la Asamblea Nacional específicamente. Fueron a estudiar la experiencia, así se llama. El tema de las mujeres en las asambleas barriales tiene una complejidad. Primero, ni en un municipio, ni en la provincia, ni en la nación, personas que hacen estudios de género en este campo están muy de acuerdo con que se presenten agendas feministas en estos espacios. O sea, hay un número de mujeres importantes. Por ejemplo, a niveles provincial y nacional, estaba en, última, en la asamblea constituida en torno al 48% de mujeres en las asambleas provinciales y la nacional. Eso está, por encima, está sobre el 50% que, que es más o menos la población de mujeres en Cuba. Pero si vas al nivel municipal, cada casi 20 puntos 
la presencia de mujeres en el nivel municipal. Y la explicación es que las comisiones de candidatura, como son las que hacen una lista con quién estarán ocupando los cargos en la provincia y en la nación, se cuidan de conservar una paridad. Pero en el municipio, en el, en el nivel local, que son los vecinos los que proponen, evidentemente la percepción es otra y proponen a muchas menos mujeres que las que resultan finalmente propuestas en el nivel provincial y nacional. Un dato, ya, el dato es 33% en nivel municipal como promedio contra un 48% de promedio en el nivel nacional. As in terms of uh, the, the comparisons with Chile and Spain, the woman just walked out, but um, those studies, those comparisons were done from abroad, not by Cubans. And uh, even there was an attempt by Spanish officials to, to guarantee the transition or whatever, to be the guarantors of the transition to democracy, but it was, all these attempts were failed. Um, the, the National Assembly, though, they did, they, they call it the study experience. So they did study the Vietnam experience and the Chinese experience, especially Vietnam because it had more social protections. Uh, and those reforms were the ones that were explored by the Cubans themselves. But in terms of gender studies, for example, um, th about the feminist agendas, whether these feminist agendas can be implemented, um, if, if there's a contradiction because there, the women, even though there's lots of women in power, the feminist agendas have no place, but women hold 48% of the national and provincial uh, uh, assemblies because the national level, uh, is they're very careful with the, um, having parity. But once you move to the municipal level, to the local level, you drop 20 points, and it is definitely, they don't have the same approach. There's only 33% of women in uh, the, the municipal and local elections. Uh -huh. <risa> eh, modelos alternativos, el nuevo condicionalismo, varios en Cuba lo defendimos, apenas fue formulándose como cuerpo de, constitucional, ¿no? Primero Venezuela, Bolivia, Ecuador, sobre todo, bueno, algunos ponen el origen antes, pero estos tres fueron los más recientes. Eh, la Academia Cubana también se comprometió con eso, Lilian Fiallo trabajó eso y hizo un libro también en, esa, en ese énfasis, pero no me parece que haya sido una referencia para la, la futura reforma cubana. No ha sido... Tampoco ha contribuido mucho el desarrollo práctico del nuevo constitucionalismo en Ecuador, todos los conflictos que se han generado en torno a la constitución ecuatoriana, y tampoco Venezuela. ¿no? Entonces fue un modelo que tuvo un momento de mucho, yo le diría esplendor, prometió muchas cosas, que también confrontó sus propios problemas, y que, salvo sectores muy específicos de la Academia Cubana, yo no lo vi, tú dirás, Lilian, mucho más influ influenciando en otros sectores políticos en Cuba. Eh, lo que tú dices es un viejo problema, y es un viejo problema de cualquier modelo que se pretende alternativo y se pretende diferente. ¿no? Eh, el, el problema de cómo relacionarte con el capitalismo, no abrir las compuestas, el tema la, de la asimilación. Hay experiencias fuera de Cuba también que no son una asimilación completa del capitalismo. Un ejemplo precisamente es el, es el caso del nuevo condicionalismo. La propia historia de Cuba tiene modelos también muy singulares, porque también los cubanos en cada momento intentaron no abrir las compuestas a su respectivo momento. El presidencialismo cubano en 1901 fue un presidencialismo fuerte como presidencialismo, pero fue muy discutido por la sociedad cubana en ese periodo por la concentración de poderes que generaba. El, la, la, el sistema de gobierno cubano del 40 fue serio parlamentario, también porque había una gran presión social contra el modelo concentrado de, de poder de presidencialismo. Entonces, más despacio, claro. claro. Entonces, eh, es un problema real, es un problema para el cual hay experiencia histórica. Hay un problema también que requiere valentía, como se decía en Cuba, valentía política, una frase muy usada ya, de mucha lucidez, de mucha criba de lo que existe en el mundo y también de mucha gente participando. Si esto se resuelve a nivel académico, es más probable que tenga, más, más, en mi opinión, podría generar muchas más salidas falsas que la que podría generar una, un pueblo mucho más participativo en los espacios concretos de decisión. Porque cada vez que se menciona muchas veces en Cuba esto, parece que es que uno pretende asambleas cotidianas, previsión todos los días, y no realmente lo que pretendería es democratizar los espacios de decisión cotidianos, las empresas, los barrios, los lugares de, tra de trabajo. En ese sentido, habría que correr menos riesgo, porque la gente tendría menos interés en entregar lo que tienen a esquemas de posesores, capitalistas, políticos o económicos. ¿no? alternative models, they did study the new constitutionalism in Latin America. Um, they did look it up, but there was never a reference for a model for Cuba. 
especially because uh, it was not practical, not only because of what has come out in Ecuador, but also in Venezuela. Um, and the problem is that what happens if you open the door, if you open to capitalism, if you open to assimilation, and so then the answer is we can look at other Cuban historical models because Cuba itself had other models in the past. For example, the 1901 constitution, but it was a presidentialist model and it was criticized because of the accumulation of power and the 1940s tried to amend that with the semi-parliamentary model but um, either way, there, it takes a lot of political courage, as they say in Cuba, to take, pl t take part in this uh, electoral process, to uh, take part in the participation, um, especially the participation in concrete spaces of decision making, such as the spaces as companies and in neighborhood councils and where the people work, the workspaces. So um, and what we have to guarantee is like a less risk taking eh, for those models that are participatory. Gracias. Y la última pregunta de Agustín, eh, lo que es importante retener en esto es que el, el sistema cubano es, es mucho más plural de lo que se supone. Y es más plural en la sociedad y es mucho más plural también en el Estado y en el partido. Con lo cual, lo que se pueda hacer en el futuro, que sea distinto para hacer más deseable, lo, lo que yo he venido planteando aquí en forma de cambios deseables, sí podría contarse con zonas dentro del Estado y zonas del, del, del partido cubano y me opinión sin ninguna duda porque son estructuras que también han sido pluralizadas porque responden a esa sociedad que también se ha pluralizado mucho. Entonces hay una visión muy desde afuera, muy esquemática y muy que congela la estructura política cubana y por lo que la sociedad civil por un lado solo como disidente, el Estado como un aparato completamente cerrado en sí mismo y totalitario. A mí me parece que eso es muy caricaturesco y las eh, propuestas de cambio en Cuba provienen de muchos actores. Un, un argumento fuerte para comprender esto es por ejemplo la forma en que se han naturalizado dentro de la sociedad cubana temas que dos décadas atrás eran considerados contrarrevolucionarios. El tema de la sociedad contrarrevolucionaria opositores al gobierno. Eh, el tema de la sociedad civil en los 90 tuvo un, 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 un inicio muy conflictivo y fue visto con mucho resquemor porque era un caballo de Troya, así se le llamó, del capitalismo dentro de Cuba. O el tema de la sociedad civil era un tema muy naturalizado dentro del país. O también el tema de la migración, que por muchos años fue considerado un problema político emigrar de Cuba y hoy es todo lo contrario. O sea, la sociedad cubana se ha hecho cargo de muchos de sus problemas y los ha hecho, no, los ha normalizado para sí mismos. Y me parece que ahí también hay una, una fortaleza. In order to uh, answer the last question, Agustín's question, we have to take into account that Cuban society is a plural society, it's a plural civil society that is plural and therefore affects in the structural political, in the political structures of society. Um, there are, there tends to be a discussion of civil society in Cuba here and the state as this totalitarian closed regime on the other side and this is a very caricaturesque way of depicting what really happens and there are many actors who take the de who make decisions in Cuba and one example of this is uh, the naturalization of things that 20 years ago were seen as quote unquote counter revolutionary um, for example, civil society as itself, a concept that was seen as a conflictive, as a, a Trojan horse that came with capitalism, um, and yet uh, now it has been naturalized that civil society uh, is a plural place and also the, the topic of migration. So civil society has become responsible and taken responsibility over many of these changes that eventually affect the political system too. So that is, what we have to recognize that it's a lot more complex and plural than it has been represented. Gracias.